En Cochabamba, el Frente Revolucionario de Izquierda comenzó el registro de militantes con un punto instalado en la plaza principal. ¡Mesa presidente! ¡Mesa presidente! ¡Mesa presidente! Un primer punto fue instalado en la acera sur de la plaza principal. El Frente Revolucionario de Izquierda comenzó el registro de militantes para su partido, del cual Carlos Mesa será candidato. Solo la unidad y nada más que la unidad, que es el factor fundamental por el cual haremos de esta campaña ciudadana un triunfo de todos los bolivianos. Es la hora del futuro, es la hora de enterrar los vie el viejo ciclo y iniciar un nuevo ciclo político en el país. Se instalará más de una veintena de puntos en todo el departamento. El Frente Revolucionario de Izquierda deja en manos de Carlos Mesa la elección de su acompañante y resta importancia a las críticas que surgen, sobre todo del movimiento socialismo. En el fondo todos sabemos que no van a poder desbaratar, desacreditar una propuesta que el pueblo estaba esperando. El pueblo quiere una esperanza de una vida en democracia, quiere una sociedad con plenas libertades ciudadanas. La candidatura de Carlos Mesa causa gran expectativa. La gente comenzó a realizar fila para poder registrarse como militante del partido. Eh, porque es una buena opción para el país. Bueno, creo que ya es tiempo de que podamos un cambio para el país, ya que hemos estado viviendo siempre con un gobierno lleno de mentiras y de corrupción. Sí, claro, porque es necesario ya un cambio, además es eh, necesario que se respete la constitución, ¿no? El FRI espera concluir hasta el 23 de octubre el registro de militantes y prepararse de lleno para las elecciones primarias de enero del 2019. Seguimos en Cochabamba, donde en el inicio de inscripciones a militantes del FRI hubo gritos entre la gente de esa tienda política y personas afines al gobierno. La candidatura de Carlos Mesa causa diferentes reacciones en la población. Una persona que exige se prioriza la defensa de los resultados del referendo del año 2016 se acercó a los militantes del FRI y les cuestionó la candidatura de Carlos Mesa. Divide, divide, traiciona, 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 traicionó a Carlos Mesa. Traiciona a Bolivia ahora, histórico, 21 de febrero siempre. Otras personas afines al partido de gobierno comenzaron a gritar el pasado político del expresidente y la controversia entre ambos bandos resurgió. El Evo 30 años ha vivido, que otros también tengan la, la situación de vivir. Sí, ¿no? pero no es nuevo, ¿no ve? No, no es nuevo. dicho que es nuevo. No es nuevo, pero es, es un, un viejo proyecto, político. No, un viejo ¿no político, pero con un proyecto nuevo, que es sea, diferente. Que has denunciado el Evo es no tenía con un viejo, el, el Evo es con un proyecto, ya caduco que quiere ser nuevo, pero ya está allí. El Frente Revolucionario de Izquierda resta importancia a las críticas en torno a la candidatura de Carlos Mesa y se concentra en las elecciones del próximo año. Yo creo que va a haber una convivencia armónica de unidad en el pueblo boliviano. Y lógicamente tiene que haber, pues, tiene que haber oposición, tiene que haber discursos eh, diferentes, pero también hay que saber... Que el mejor criterio es el que se impone. El FRI instaló su primer punto de registro de militantes en la acera sur de la plaza 14 de septiembre.